ราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเกิดจากกระบวนการวิวัฒนาการที่ค่อยๆสะสมองค์ประกอบทางพันธุกรรมทีละเล็กทีละน้อยเป็นเวลาหลายชั่วรุ่นถึงจะเจอในปัจจุบันว่ามันมีอะไรอยู่บ้างซึ่งถ้าไปเทียบเมื่ออดีตแล้วมันจะไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันเท่าไหร่นะคะมีบางอย่างคงที่แต่น้อยส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็จะเยอะนะคะเขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดจากวิวัฒนาการมันค่อยๆเกิดขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยโดยผ่านการคัดเลือกทางธรรมชาติในการคัดเลือกลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีใหม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงว่าปัจจุบันนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายซึ่งเราจะเรียนในบทต่อไปนั่นเองนะคะเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอันนี้เนื่องมาจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโดยมีตัวคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นตัวคัดเลือกเอาไว้ว่าที่ให้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นพวกที่เหมาะสมสําหรับที่จะอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและที่พวกที่เราไม่รู้จักที่ล้มหายใจจากไปตั้งเยอะนั้นก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติคือคัดเลือกแล้วไม่ผ่านมันอ่อนแอมันก็จะตายไปนะคะกลไกเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตมากมายหลายสปีชีใช้คำว่าหลากหลายสปีชีไม่คือมานับกันนี้เยอะแยะไปหมดนะคะอีกทั้งระบบนิเวศที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานไอ้คำว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่สังเช่นเดิมเคยเป็นหนองน้ำใหญ่ต่อมาจะตื้นเขินขึ้นแล้วหนักเข้าหนักเข้าน้ำก็จะหายไปกลายเป็นลักษณะของแผ่นดินที่มีต้นไม้ที่หนาแน่นขึ้นผลที่สุดก็กลายเป็นลักษณะป่านะที่ยังยังไม่ค่อยหนาทึบนักนั้นเข้านั้นเข้าก็จะหนาทึบขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่จึงเป็นแหล่งถ้าว่าไปแล้วระบบนิเวศก็เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมนุษย์เราด้วยนะคะพอจบบทเรียนนี้เรามีกิจกรรมท้ายบทและต่อจากนั้นเป็นไงคะหยุดโรงเรียนไหมเราเรียนจบแล้วนี่เราก็จะใช้วิธีการทบทวนทบทวนเรื่องที่เรียนเรียนมาแล้วนะคะแต่ไม่ใช่นั่งทบทวนกันเปล่าก็คือมีเนื้อหามาให้ให้นักเรียนดูเพื่อจะเปรียบเทียบอาจจะมีรายละเอียดมากกว่าตอนที่เราเรียนตอนนั้นก็ได้นะคะมีหลายเรื่อง
ก็แล้วแต่เวลาที่เราจะพอมีนะคะเราก็มาดูตอนสุดท้ายก่อนที่จะถึงกิจกรรมท้ายบทของเราก็บอกว่าในเรื่องที่เรากำลังเรียนจบไปนี้เรื่องของวิวัฒนาการการที่เขาให้เราให้เราศึกษาเรื่องนี้นั้นก็เพื่อจะให้เข้าใจถึงบทเรียนต่อไปว่าความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกนี้นั้นมันมาได้จากวิวัฒนาการนี่เองนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะไปหมดนะไหนช่วงเวลากินเวลามากมายหลายปีเอาละถ้านักเรียนดูอันนั้นเสร็จแล้วนักเรียนมาดูกิจกรรมท้ายบทที่10ในหน้า1 5 2 5 2ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามนะคะ